that we were talking about calculus still last class. And, uh, yes, and I told you, I told you that one more class we will dedicate for calculus. Okay, one more class we will not get this. So in calculus, few formulas we have found. Can you please write? Formula. formula for integration of x bar and dx. Your formula put like here, but all of you write the formula. Ah, integration of x power and dx. Here is your formula. You can write the formula. Here. Integration of x power and dx formula. Is that formula correct? Formula correct? Yes or no? Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट बताइए ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है नो बहुत कम रिस्पांस आ रहा है आप लोग है ना फिजिकली है या लॉग इन किया और भाग गया है ऑनलाइन क्लासेस है सर हां अच्छा तो रिस्पांस तो कुछ दीजिए रिस्पांस नहीं आ रहा है नहीं सर ये रॉन्ग ऑनलाइन क्लासेस में क्या करता है जनरली जनरली स्टूडेंट क्या करता है वो क्वेश्चन नहीं है सर हम्म लॉग इन करके भाग जाता है और मैथमेटिक्स तो थोड़ा बोरिंग भी है जो सब नीट के लिए तैयारी कर रहा है तो सो आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट हां फॉर यू मैथमेटिक्स इज अ लिटिल बिट बोरिंग नेक्स्ट क्लास से हम फिजिक्स शुरू कर देंगे एंड आई थिंक फिजिक्स मे नॉट बी एज बोरिंग एज मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा थोड़ा समझ में नहीं आएगा समवन टोल्ड कांस्टेंट रह गया देयर शुड बी अ कांस्टेंट देयर शुड बी अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हेनेवर यू इंटीग्रेट वी गेट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके व्हेनेवर वी इंटीग्रेट वी गेट अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हाट इज दैट कांस्टेंट ये कांस्टेंट क्या है ये कांस्टेंट क्या है एक्चुअली ये कांस्टेंट क्या है मैथमेटिक्स वालों को पता नहीं है इन मैथमेटिक्स पीपल डोंट नो व्हाट इज दैट कांस्टेंट बट इन फिजिक्स यू मस्ट नो व्हाट इज दैट कांस्टेंट हमको पता होना चाहिए कि ये कांस्टेंट क्या है कहां से आया क्या चीज है ये क्या करेगा हमारे लिए वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स सो कुछ प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है कि हम कॉन्स्टेंट निकालेंगे कि ये क्या है कहां से है क्या हो रहा है इसका फंक्शंस क्या है इसका मतलब क्या है कुछ प्रॉब्लम में हम ये कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसा भी होगा जहां हमें इसका जरूरत ही नहीं है ठीक है बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है हमारे पास आएगा कि जहां हमारा हमें ये कांस्टेंट का कोई जरूरत ही नहीं है वी डोंट नीड इट सो वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट इन सच अ वे दैट वी डोंट नीड टू राइट द कांस्टेंट और कांस्टेंट तो क्या है हमेशा हम भूल जाते हैं लिखने के लिए व्हेन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स देखिएगा कि हमेशा आप लोग भूल जाएंगे वो लिखने के लिए in most of the times you forget so what we want we want to integrate without writing the constant hum integrate karna chahte hain 
विदाउट राइटिंग दैट कॉन्स्ट सो क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन में थोड़ा सा चेंज लेके आएंगे ये इंटीग्रेशन का सिंबॉल है उसमें हम कुछ लिमिटेशन लगा देंगे लिमिट टू बी ए टू बी ए एंड बी दे आर कॉम्प्लीटिट्स ये ए और बी इनको हम लिमिट्स कहेंगे इसका मतलब लिमिट का मतलब जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो हम ए टू बी तक ही इंटीग्रेट करेंगे एक लिमिटेशन आ गया हाँ मतलब मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है नंबर लाइन में ये पॉइंट बी है तो ए टू बी मतलब हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन नहीं करेंगे ओके A and B are called limits. A is called the lower limit. B is called the upper limit. Or ये integration जब हम limit लिखेंगे, हाँ, when we will write the limit, then it is called the limit. Definitely. आप आप देखिए अगर ए बी नहीं है वो इंडेफिनेट इंटीग्रल होता और सिंपली इंटीग्रेशन इंटीग्रल ध्यान से सुनिएगा इजी है क्यों इजी है आपका मैं कुछ भी नहीं करता है पहले आप समझिएगा ए और बी अगर नहीं है देन इट इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रल और सिंपली इंटीग्रल ठीक है ए और बी ये टू अगर नहीं है तो हम उसे इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं जब हम ए और बी लिख लेते हैं वहां देन इट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल ए और बी हम हम लिमिट कहते हैं ए इज द लोअर लिमिट बी इज द अपर लिमिट इतना तक समझ में आया इतना तक समझ में आया ये सुन लो अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए सर प्लीज फिर से समझा दीजिए ठीक है एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं एक्चुअली समझने का कुछ भी नहीं है देखिए अगर मैंने ये सिंबल ड्रॉ किया तो इसका मतलब क्या है आप लोग बताइए माइक ऑन कीजिए फटाफट बता के माइक ऑफ कर दीजिए इंटीग्रेशन 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 ओके अगर ये सिंबल मैंने लिखा तो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं ठीक है अगर ये सिंबल में टू वैल्यू लिख दिया ये सिंबल टू वैल्यू लिख दिया क्या है टू वैल्यू लिख दिया तो उसे डेफिनेट सेम ही है इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसे नाम पूरा चेंज हो गया और बाकी सब सेम है कितना समझ में आया हाँ ना बोलिए यस सर हाँ सर एक बार फिर से सुनिए हाँ एक बार फिर से सुनिए अगर ये ए और बी नहीं है तो इसे इंटीग्रेशन कहते हैं अगर हमने यहाँ टू वैल्यू लिख दिया ए और बी तो इसे डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं ठीक है ए को लोअर लिमिट बी को अपर लिमिट इतना समझ में आया कि नहीं बोलिए आया सर हम एग्जांपल देखें एग्जांपल एग्जांपल देखे फिर समझाएंगे एग्जाम्पल देखे फिर समझाएंगे इतना समझ में आ गया आना हाँ सर हाँ सर ए और बी लिखने से डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया बस खत्म कहानी खत्म ज्यादा सोचने का नहीं है ए बी नहीं लिखने से सिंपल इंटीग्रेशन ए बी लिखने से डेफिनेट इंटीग्रेशन बस हो गया ए और बी को हम लिमिट कहेंगे 
ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट नीचे है इसीलिए लोअर ऊपर है अपर लिमिट बस हो गया अभी देखिए करना क्या है जब भी आपको एक इंटीग्रेशन किया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू बी एफ एक्स एक्स एफ एक्स मतलब कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स ठीक है कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स सपोज एक्स स्क्वायर एक्स पॉवर फाइव साइन एक्स कॉफ एक्स टेन एक्स कुछ भी अगर एक इंटीग्रेशन ऐसा पूछा गया ये डेफिनेट इंटीग्रल है कि इनडेफिनेट इंटीग्रल है ओके डेफिनेट इंटीग्रल आपको क्या करना है ध्यान से सुनिए आप ए और बी को भूल जाइए ठीक है आप ए और बी को भूल जाइए पहले इंटीग्रेट कर लीजिए ए और बी को भूल जाने से तो आपको कैसा इंटीग्रेट करना है वो पता है ठीक है सो पहले आप ए और बी को भूल जाइए इंटीग्रेट कर लीजिए सपोज सपोज इंटीग्रेट करने के बाद जी ऑफ एक्स आए ध्यान से सुनिएगा पहले क्या करेंगे ए और बी को भूल जाइएगा जो भी यहाँ वहां लिखा हुआ है भूल जाइए इंटीग्रेट कर लीजिए सपोज इंटीग्रेट करने के बाद जी ऑफ एक्स आया देन यू ड्रॉ ए लाइन एक लाइन ऐसा लिखिए और ये ए भी लिख दीजिए लोअर लिमिट नीचे में होगा ए ऊपर में लिख लीजिए ठीक है उसके बाद क्या कीजिए जहां भी एक्स है एक्स को बी से रिप्लेस कर दीजिए जहां भी एक्स है एक्स को बी से रिप्लेस कर दीजिए हाँ जहां भी जहां भी एक्स है एक्स को बी से रिप्लेस कर दीजिए रिप्लेस एक्स बाय बी देन माइनस साइन एक माइनस साइन लिखिए और एक्स को फिर से ए से रिप्लेस कर ये आंसर आ जाएगा आपका आप ये कॉपी कीजिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं एक एग्जांपल देखिए ठीक है आप ये कॉपी कीजिए मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूं कॉपी किया आप लोग ने हाँ सर आपने कॉपी कर लिया हाँ सर ओके ओके तो एक एग्जांपल देखे मैं आपको तो समझा रहा हूं एन एग्जांपल एग्जांपल देखिए इंटीग्रेशन ऑफ An example, example the integration of x two to four x cube dx. Integration of two to four x cube dx. क्या करेंगे हम मैंने बताया स्टेप सुनिएगा पहले हम ये लिमिट्स को इग्नोर करेंगे हम सोचेंगे कि लिमिट्स नहीं है ना हम भूल जाएंगे लिमिट्स को एज्यूम लिमिट एज्यूमिंग लिमिट्स आर नॉट देर ठीक है हम ये एज्यूम करेंगे कि लिमिट्स नहीं है और इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा बताइए फटाफट बताइए हम अगर एज्यूम करते हैं कि लिमिट्स नहीं है और इंटीग्रेट करते हैं नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा एक्स पॉवर फोर बाई फोर क्लास का कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट नहीं लिखेंगे हम ठीक है उसके बाद हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और टू फोर लिख देंगे इतना समझ में आया कि नहीं बताइए 
कितना समझ में आया कि नहीं आना बताइए फटाफट सर फिर से समझा दीजिए आप लोग मैसेज में टाइप कीजिए यस और नो यस और इससे वाई नो से एन टाइप कीजिए फटाफट ओके देखिए फिर से देखिए फिर से देखिए एक बार सुन लीजिए हम क्या करेंगे पहले लिमिट भूल जाएंगे लिमिट्स आर नॉट देयर इंटीग्रेट सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू एक्स होगा एक्स पावर फोर बाई फोर ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू एक्स एक्स पावर फोर बाई फोर जो फॉर्मूला सामने पड़ा वो सब फॉर्मूला आप यूज करेंगे उसके बाद में लाइन ड्रॉ करके लिमिट लिखेंगे टू टू फोर अभी क्या करेंगे हम पहले फोर की जगह फोर की जगह हम सॉरी एक्स के जगह हम फोर पुट करेंगे माइनस लिखेंगे एक्स के जगह टू पुट करेंगे ठीक है पहले एक्स के जगह हम ऊपर वाला जो लिमिट है अपर लिमिट वो पुट करेंगे बाद में एक्स के जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस साइन तो हो जाएगा यहां से आप लोग एक बार चेक कीजिए स्टेप्स एक बार चेक कीजिए सब आप सब एक बार चेक स्टेप्स चेक कर लीजिए सर वो 64 कैसे आएगा सर 64 तो नहीं आना चाहिए मल्टीप्लाई कीजिए मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स में तो आपको बहुत एक्सपर्ट है ये कैलकुलेट कर लीजिए हां मैथमेटिक्स आप लोग कीजिएगा कैलकुलेशन वहां से कॉपी मत कीजिए कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है आप लोग अपने आप कैलकुलेशन कीजिएगा हमेशा <laughs> क्योंकि यू नो माय ब्रेन डोंट कैलकुलेट एक्चुअली सो माय ब्रेन सी समथिंग सिंपली प्रोसेस इट एंड राइट डोंट कैलकुलेट आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा इसलिए क्या हो क्या है कि कैलकुलेशन इतना गलत भी हो सकता है बहुत बार गलत हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच वाला स्टेप सारे का सारे गलत हो गया आंसर करेक्ट आ सकता है यह होता है So, इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप लोग ये कैलकुलेट कीजिएगा और आप लोग भी देखिएगा कि बाई द एंड ऑफ द कोर्स यू इफ यू गो विथ मी मैं जैसा कह रहा हूं आप अगर ऐसा करेंगे तो जब हम कोर्स खत्म करेंगे आप लोग को भी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होगा डायरेक्टली हो जाएगी लेकिन इसके लिए आप लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मैंने कितना साल मेहनत किया ये चीज होने के लिए कितना साल टाइम दिया आप लोग थोड़ा तो देना पड़ेगा Okay, so now you check the calculation. Do the calculation on your own. आप लोग ये try कीजिए, खुद से try कीजिए। तो मुझे पता चलेगा। अगर जो आएगा तो आप direct message भेजिएगा। To everyone मत कीजिए, direct message भेजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स फटाफट कीजिए और आंसर डायरेक्ट मैसेज में भेजिए ठीक है हाँ बहुत सारे ने आंसर सही दिया बाकी आप लोग भी आंसर दे दीजिए शाहनाज हुसैन आप आंसर दीजिए 
पासवर्ड टू के मान आपने सही आंसर दिया है ने तो वही तो आपने भी सही दिया है रहमान आपने भी सही दिया है ये तो नाम ही नहीं आ रहा है बाकी तीन चार का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए पहले क्या करेंगे लिमिट लोअर करके लिमिट से लोअर करके आप इंटीग्रेट कीजिए अगर लिमिट से इंटीग्रेट करेंगे कैसा आएगा ठीक है नाइन बहुत सारे को नाइन आ गया ऑलमोस्ट एवरी वन गॉट नाइन समझ में आया आप लोग को कोई शक कोई प्रॉब्लम कोई डिफिकल्टी पूछ सकते हैं आप लोग किसी को कुछ भी डिफिकल्टी है आप लोग पूछ सकते हैं ओके नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ वन टू फाइव थ्री एक्स स्क्स टू एक्स प्लस वन डी एक्स कौन सा टाइप कीजिए फटाफट इतना स्लो होने से तो नहीं होगा स्लो आंसर आ गया हाँ दो आंसर आया चलो तीन आंसर आंसर तो आ रहा है लेकिन सब अलग अलग आंसर आ रहे हैं कौन सा वाला सही है और कौन सा गलत है मुझे तो पता नहीं है आप जो आप लोग जो आंसर भेज रहे हैं फिर साथ एक बार एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि जितना भी आंसर सब अलग अलग आया अभी तक check the answers
चलिए सो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मल इंटीग्रेशन जो है ये स्टेप आया सबको खाना बोलिए ये स्टेप आ गया कि नहीं बाई और नो यस और नो आप टाइप कीजिए फटाफट ये स्टेप आया कि नहीं सबको अरे यार कुछ तो लिखिए आया कि नहीं है कि ही लिखना है आने से यस लिखना है नहीं आने से नो लिखना है ओके okay. बाकी सब आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ तो लिखिए एटलीस्ट तो चैट में जाकर लिख सकते हैं वाई तो लिख सकता है आप ओके 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 ऑलमोस्ट ऑफ सब पॉइंट थ्री कॉन्स्टेंट एक्स का एक्स का एक्स क्यू बाई थ्री टू कॉन्स्टेंट एक्स का एक्स क्यू बाई टू वन का एक्स सब पॉइंट क्या अभी हम वैल्यू पुट करेंगे थ्री थ्री कैंसिल हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा कैंसिल कर देंगे पहले एक्स का जगह फाइव पुट करेंगे हम एक्स का जगह फाइव पुट करेंगे फाइव क्यू माइनस फाइव स्क्वे प्लस माइनस लिखेंगे एक्स का जगह वन पुट करेंगे वन क्यू माइनस वन स्क्वे प्लस वन ठीक है एक्स का जगह फाइव लिखेंगे फाइव क्यूब माइनस फाइव स्क्वायर प्लस वन और बाद में वन लिखेंगे वन क्यूब माइनस वन स्क्वायर प्लस वन उसके बाद कैलकुलेट करेंगे ठीक है उसके बाद कैलकुलेट करेंगे फाइव क्यूब इज वन ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हंड्रेड फाइव माइनस वन सार, सार नहीं समझ में नहीं है कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया सार ताड लाइन ताड लाइन ये लाइन यस सर ठीक है एक्स क्यूब है हम फाइव क्यूब लिखेंगे एक्स का जगह फाइव पुट करेंगे ठीक है एक्स स्क्वायर लिखेंगे एक्स फाइव एक्स का जगह सिर्फ फाइव लिखेंगे पहले अपर लिमिट पहले क्या करेंगे अपर लिमिट लिखेंगे माइनस देखिए बाद में लोअर लिमिट लिखेंगे एक्स का जगह वन नेक्स्ट ऑन आप लोग ट्राई कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ वन टू ए वन टू फोर रूट एक्स डी एक्स Integration of uh, one to four root x dx.
रूट एक्स रूट का मतलब पावर हाफ है आप यूज कीजिए फॉर्मूला यूज कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ वन टू फोर रूट एक्स डी एक्स हाँ रूट एक्स का मतलब पावर हाफ माइनस तो आंसर नहीं हो सकता है अब चेक कीजिएगा आप लोग को माइनस आ रहा है माइनस के साथ ठीक है रूट एक्स का मतलब एक्स पार हाफ ठीक है हाफ प्लस वन थ्री बाई टू और ये टू बाई थ्री हो जाएगा ठीक है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं टू बाई थ्री एक्स का जगह हम फोर लिखेंगे माइनस लिखे इसके जगह वन लिखे फोर को टू स्क्वायर लिख सकते हैं फोर इज टू स्क्वायर स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा सो वन पॉइंट थ्री बाई टू इज वन एट माइनस वन सेवन सेवन इंटू टू फोर्टीन बाई थ्री आंसर चेक कीजिए फोर्टीन बाई थ्री आना चाहिए नेक्स्ट वन आप लोग ट्राई कीजिए नेक्स्ट प्रॉब्लम यू ट्राई इंटीग्रेशन ऑफ टू टू फोर वन बाई एक्स टी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू टू फोर वन बाई एक्स टेक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू टू फोर वन बाई एक्स टेक्स यह ट्राई कीजिए
आया आप लोग को रामानुल जी आयु कैन डांस विकली सॉन्ग ओके फिर दूसरा क्रम योर आंसर इज करेक्ट फिर दूसरा क्रम योर आंसर इज करेक्ट नजमीन Uh, quickly tell what is your answer. Rahmanu, your answer is correct. Nazmi, you tell what is your answer. Quickly tell. Ah uh, no, you don't need to simplify. Ah, eh? आपको को simplification करने का ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ जो भी आया वो लिख दीजिए. ठीक है लॉक टू का वैल्यू तो पता नहीं है आपको तो लॉक टू इज पॉइंट सिक्स नाइन थ्री मैथमेटिक्स में जो लॉक है उसका है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन जीरो तो ये सब वैल्यू अभी इम्पोर्ट करने का जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज भी लिखने का जरूरत नहीं है आप अभी सिर्फ कितना आएगा वो लिख दीजिए सिंप्लीफिकेशन का जरूरत नहीं है वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है बाद में वो सब आप सीख जाएंगे मैथमेटिक्स में आपको पता है इफ यू डिवाइड एनी क्वांटिटी क्वांटिटी बाय बाय जीरो जीरो तो कितना आएगा इफ यू डिवाइड हम लोग इंफिनिटी कहेंगे फिजिक्स में फिजिक्स में हम लोग इन्फिनिटी कहेंगे इफ यू डिवाइड एनी क्वांटिटी बाय जीरो इट इज इन्फिनिटी हमेशा कहेंगे अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी हम हम कहेंगे ठीक है याद रखिएगा ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट इफ वी डिवाइड एनी क्वांटिटी बाय जीरो इट इज इन्फिनिटी और इफ वी डिवाइड एनी क्वांटिटी बाय इन्फिनिटी हां इफ वी डिवाइड Any quantity by infinity gets zero. ठीक है याद रखिएगा. If we divide any quantity by zero, we get undefined. Or if we divide any quantity by infinity, we get zero. याद रखिएगा ये दो चीज. और ये दो चीज याद रखें. आप ये try. You find, you find integration of infinity to r. Integration of infinity to r, one by x squared. Yes, it's both both important. Yeah, this is the most important integration we will be using in uh, physics. Integration of one by x squared. Yes, infinity to r limits infinity to r. सर वो इंटीग्रेशन के अपर लिमिट पर क्या लिखा हुआ है आ, आपने क्या बताया मैंने सुना नहीं कुछ एक बार फिर बताइए सर सर इंटीग्रेशन के अपर लिमिट पर क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन के अपर लिमिट पर सर अपर लिमिट पर दे आपका क्वेश्चन तो फिर दो सप्ताह योर का आंसर इस करेक्ट है आप फिर से आपको क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टाइप कर लीजिए आवाज में थोड़ा अह इको और है शायद आपको वहां दो तीन सिस्टम चालू है अगर दूसरा कोई सिस्टम है तो आप उसको ऑफ कर लीजिए या आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए
Okay, okay. So most of you are giving correct answer. Ah, upper limit is R. Upper limit is R. Lower limit is infinity. Ah, Abuzafur, right. Upper limit is R, lower limit is infinity. Okay, so almost all are giving correct answer. Ah, very good, very good, very good. Correct answer, R. I. Okay. Right, right. Very good. Asrafu Jaman, apne answer diya tha kya? Nahi diya. क्यों नहीं दिया आपने आंसर फटाफट दीजिए शहनाज आप लोग दो आदमी एक ही सिस्टम पे है क्या आंसर दीजिए आप लोग आंसर दिया है क्या नहीं दिया ओके ओके ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वेरी गुड सो पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर एक्स वन बाय एक्स स्क्वायर मतलब एक्स पावर माइनस टू so ये इंटीग्रेट करने से x power minus two plus one minus one आएगा one minus one आएगा minus one by x limits from infinity to r उसके बाद हम limits put करेंगे minus one by x के जगह r put करेंगे minus of minus plus x के जगह infinity one by infinity is zero one by infinity is zero. Minus one by r. Almost all of you have given correct answer. Minus one by r. Oh. लेकिन फिर भी दो चार स्टूडेंट ने तो आंसर नहीं दिया मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव गिवन द आंसर ये कौन है संजीदा परबिन आपने आंसर नहीं दिया आपका चेहरा दिखाइए एक बार दिया है सर दिया है आपने आंसर कहाँ तो अच्छा कोई बात नहीं आपका चेहरा दिखाइए आह बाकी कौन नहीं द आपको सबको आपने आंसर नहीं दिया है शायद आपका चेहरा दिखाइए आंसर क्यों नहीं दिया ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली बताइए कितना होगा क्विकली Ah, for those that come, we are also correct. Ah, yes, sir. Ah, yes. आंसर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन टू प्लस वन हम लोग बाद में ये सब शॉर्टकट सीख लेंगे इंटीग्रेशन देखा आंसर बता दिया ऐसा भी हो सकता है अभी तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करना फाइव इज कांस्टेंट फाइव विल कम आउट 
five is constant, five will come out. Five is constant, is correct, is it correct? चलो बहुत सारे आंसर्स आए गया अब दो चार गलत भी आया लेकिन बहुत सारे करेक्ट भी आया five is constant five will come out what is integration of x cube dx five is constant ये होगा five is constant five will come out integration of x cube dx x bar four by four limit from minus one to plus one ठीक है नाउ यू पुट द लिमिट फाइव बाई फोर माइनस वन पावर वन पावर फोर तो वन ही होगा सबको पता है वन पावर फोर इज वन माइनस वन पावर फोर इज हाउ मच वन पावर फोर इज वन माइनस वन पावर फोर कितना होगा माइनस वन का पावर अगर इवन हुआ माइनस वन का पावर इवन होने से पॉजिटिव होगा और होने से नेगेटिव होता है सो माइनस वन वन माइनस वन जीरो अंडा मिलेगा Okay. Integration of zero to t, t plus I mean three plus five k dt. Integration of zero to t, three plus five t dt. मिला आप लोगों को रहमान मिला आपको फिर दो सक्रम आपका चो आपका चेहरा दिखाइए एक बार फिर दो सक्रम आप है कि नहीं है हाँ आप हेलो बोलिए सबको एक बार फ्रेंड्स को फ्रेंड्स पहचानते हैं आप सब फ्रेंड्स सारे के सारे फ्रेंड्स को एक बार चेहरा दिखाइए और हेलो बोलिए आप लोग का बीच फ्रेंडशिप नहीं हुआ है अभी तक हाँ इसीलिए एक बार हॉस्टल में आ जाइए जब हॉस्टल मिलेगा और गुवाहाटी में तो हम लोग बहुत जल्द खुल लेंगे फिर दो साक्रम जी आप हॉस्टल पे आ जाइएगा रहमान आप भी गुवाहाटी हॉस्टल पे आ जाइएगा अशरफुजमान आप भी आ जाइएगा आप लोग सब आ जाइएगा So first you integrate integration of zero to t three plus five t dt. So three is constant. Integration of dt is t plus five is constant. Integration of t dt is t square by t. Okay, three is constant. Come out of integration. Integration of one dt is t. Plus is there. Five is constant. Come out of integration. Integration of t dt is t squared by two. The limits from zero to t. Okay. 
सर वो जीरो प्लस जीरो कहां से आया ठीक है ये लॉर्ड लिमिट जीरो लॉर्ड लिमिट ओके जीरो इज लॉर्ड लिमिट सो जीरो हम पुट करते हैं सर थ्री टू जीरो इन जीरो ओके नेक्स्ट आप लोग बताइए एंगल का यूनिट क्या है आप लोग बताइए फटाफट माइक ऑन कीजिए सारे का सारे आप सब माइक ऑन कीजिए और बताइए एंगल का यूनिट क्या है डिग्री सर डिग्री है सर डिग्री है क्या डिग्री आपको गलत बन रहा है मैथमेटिक्स में डिग्री है मैथमेटिक्स में एंगल का यूनिट डिग्री है जीरो डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री ये सब मैथमेटिक्स में है फिजिक्स में हम लोग ने कुछ और पढ़ा है ऐसा है सिस्टम पे तो वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है हम लोग ये सब पढ़ा है देखिएगा प्लेन एंगल एंगल मतलब प्लेन एंगल प्लेन एंगल का यूनिट कितना है रेडियम ठीक है याद रखिएगा इन फिजिक्स द यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियम नॉट डिग्री मैथमेटिक्स में डिग्री है फिजिक्स में यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियम अगर अगर आपको डिग्री में दिया है तो आप रेडियम में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है इफ इट इज गिवेन इवन इफ इट इज गिवेन इन रेडियम यू हैव टू कन्वर्ट टू डिग्री रेडियम में दिया हुआ है तो आप रेडियम में दिया है तो आप डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए और मैथ्स में क्या है डिग्री में दिया है तो फिजिक्स में रेडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और कन्वर्शन फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर इसका बाद में और नहीं होगा क्या ये स्टेप का बाद क्या करना है छोड़ दीजिए मैथमेटिक्स तो हम लोग पढ़ना नहीं है हम लोग को सिर्फ फिजिक्स ही देखना है तो मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन छोड़ दीजिए आप कितना मैथमेटिक्स करेंगे आप लोग सर आपने हमारा ऑफलाइन क्लास करेगा क्या अगर आप लोग यूएस टीम पे आते हैं तो जरूर करूंगा मैं वहां आप लोग जहां है स्कूल में मुझसे भी अच्छा टीचर जाएगा आप लोग का क्लास लेने के लिए बहुत अच्छा टीचर जाएंगे लेने के लिए आप फिक्र करते हैं परेशान मत कही प्रॉब्लम हुआ तो मैं बाद में देख लूंगा कि क्या क्या परेशानी है क्या क्या प्रॉब्लम है पर काम हुई है किसी का कुछ परेशानी हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है तो वो मैं देख लूंगा बाकी तो सब आप लोग पढ़ेंगे फिजिक्स देखिए कोई भी पढ़ा है सेम चीज एक ही चीज पढ़ाना है आप लोग को अच्छा तो मैं क्या बता रहा था आप देखिएगा क्या बता रहा था मैं एंगल का यूनिट इसलिए तो ए, आ, अगर एंगल डिग्री में दिया है फिजिक्स में क्या करिए कीजिएगा आप रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए या कभी भी कभी कभी क्या हो सकता है कि आप लोग को तो वैल्यूज एंगल का वैल्यूज डिग्री में पता चल जाता है रेडियन में हम नहीं पता चलेगा तो आप एक काम कीजिए जो डिग्रीज में है आई मीन रेडियन में उसको डिग्री में कन्वर्ट करके आप वैल्यू निकाल दीजिएगा और कन्वर्शन फॉर्मूला याद रखिएगा कन्वर्शन फॉर्मूला 
ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा हमेशा ये याद रखिए 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन ठीक है ये फॉर्मूला हम हमेशा ये यूज करेंगे 180 डिग्री इज पाई रेडियन फिजिक्स में क्या है कि रेडियन में रेडियन पे जो आईडी एंगल दिया जाता है और आपको तो रेडियन का वैल्यू याद नहीं हो सकता है तो आप कन्वर्ट कर लीजिए डिग्री में और आंसर निकाल लीजिएगा ठीक है और एक चीज इंपॉर्टेंट ड्रॉ कीजिए आप लोग और जितना तक आप लोग को पता है वो वैल्यू लिखिए फटाफट ये टेबल ड्रॉ कीजिए और जितना वैल्यू आप लोग को पता है सब फटाफट लिखिए जो सब वैल्यू आप लोग को पता है वो लिख लीजिए आप साइन और कॉस का बाकी सब तो आ जाएगा सब उस टेन हुआ साइन बाई कॉस कॉसेक हुआ वन बाई साइन सेकेंड हुआ वन बाई कॉस कॉट इस वन बाई टेन या कॉस बाई साइन आप लिख सकते बाकी सब लिख सकते हैं ये दो जितना आप लोग को पता है वो सब लिख लीजिए ये सब आपको पता है जितना पता है ये लिख लीजिए ठीक है बाकी ये तुम लोग याद रखिएगा वन ट्वेंटी एट थ्री फाइव और ये आप लोग कभी पढ़िए थर्टी सेवन और फिफ्टी थ्री दूर है क्या थर्टी सेवन और फिफ्टी थ्री दूर है क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये सेट थ्री होता है तो होता है तो ये सेट कितना होता है हाइपोटेनियस कितना होगा राइट एंगल ट्राइंगल में फटाफट आप लोग टाइप कीजिए कितना होगा फटाफट टाइप कीजिए फटाफट 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 टाइप कीजिए रूट आना चाहिए जी 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 यूज करने से फाइव होगा रूट अब थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज फाइव तो आप आप याद रखिएगा
हम फिजिक्स में पढ़ेंगे फाइव प्लस थ्री में भी सिक्स फाइव प्लस थ्री में नॉट भी एट वन प्लस वन वन प्लस वन में भी वन में नॉट भी जीरो जैसे हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ठीक है नेक्स्ट ईयर ट्राई कीजिए integration of 0 to 5 sin x ओके इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई साइन एक्स डी एक्स चेक कीजिए आप लोग चेक कीजिए फिर दो गाइड्स करेक्ट दो करेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स उसके बाद आप लिमिट्स पुट कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस कॉस एक्स माइनस तो रह जाएगा एक्स के जगह हम कहते हैं तो करेंगे माइनस एक्स के जगह हम जीरो लिखेंगे पाई का मतलब वन एट्टी कॉस वन एट्टी माइनस वन गलत आंसर दीजिए नो प्रॉब्लम बट आंसर कुछ दीजिएगा हमेशा एंड आप लोग सीखेंगे जब आप गलत आंसर देंगे आप अगर आंसर ही नहीं देंगे तो आप कैसे सीखेंगे और यह एक स्पेशली स्पेशल स्पेशली आप लोग को आंसर क्यों देना है क्योंकि आप जब गलत आंसर देते हैं तो मुझे पता चलता है कि आप लोग कहा गलती कर रहे हैं आप लोग को बोलने का जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ या मुझे देखने का भी जरूरत नहीं है कि स्टेप में आप लोग गलती कर रहे हैं मुझे एक्चुअली पता चल जाता है कि कहा गलती कर रहे हैं यू गिव एन आंसर इफ इट इज रॉन्ग आई यूज टू नो इफ इट स्टेप यू गिव द रॉन्ग आंसर आई कैन मेक आउट फ्रॉम योर आंसर तो क्या है कि वन और टू स्टूडेंट नॉट मोर आप लोग ने गलती किया है कहा गलती किया है One or two students, आप लोग ने गलती छोटा सा गलती किया क्या गलती किया आप लोग देखिए एक 
ऐसा लिख दिया कॉस्ट फाइव बाय नॉट जीरो हाँ वन और टू स्टूडेंट व्हाट मिस्टेक यू हैव मेड यू सी आप उसके लिए कॉस एक्स के जगह माइनस लिखा माइनस करके एक्स का जीरो लिख दिया ये गलत है हम लिमिट्स जब भी पुट करेंगे हम क्या करेंगे हमेशा लिमिट्स आर्ग्यूमेंट में नहीं फंक्शन में पुट करेंगे जो सब जिन सबको वन है एक्चुअली आपने ये गलती किया जिन सबको आपने ये गलती किया आपने क्या किया यू पुट द लिमिट्स इन द आर्ग्यूमेंट आप हमेशा ये याद रखिएगा कि हम आर्ग्यूमेंट पे लिमिट नहीं पुट करते हम लिमिट फंक्शन पे पुट करते सो दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग ये रॉन्ग वे गलत वे ऑफ किया तो आप सब ये इसमें ध्यान दीजिएगा ओके ऑल ऑफ यू इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग गलत आंसर दीजिए एक ने गलती किया तो बाकी सब को पता चल जाए कि कहां गलती हो सकता है कि जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन आएगा याद रखिए साइन फंक्शन हो कॉस फंक्शन हो टेन फंक्शन हो कुछ भी फंक्शन हो ट्रिगोनोमेट्रिक लोगारिथमिक एक्सपोनेंशियल कुछ भी फंक्शन हो हम हमेशा लिमिट्स आर्ग्यूमेंट पे पुट नहीं करेंगे हम हमेशा लिमिट्स को फंक्शन पे पुट करेंगे ओके वी विल ऑलवेज पुट द लिमिट्स ऑन द फंक्शन नॉट आर्ग्यूमेंट तो ये गलत है आपने ये क्या किया आर्ग्यूमेंट पे लिमिट पुट कर दिया यहां से क्या है कि हम फंक्शन पे ओके वन प्रॉब्लम यू ट्राई यू ऑल ऑफ यू ट्राई वन प्रॉब्लम सर ये कोस एक्स माइनस वन किसे हुए Next problem, all of you try. Integration of zero to primary two sine x dx. सर इंटीग्रेशन के अपर लिमिट पर क्या लिखा हुआ है इंटीग्रेशन सर अपर लिमिट पर क्या लिखा हुआ है अपर लिमिट पाई बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू लोअर लिमिट जीरो ठीक है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स ओके Ah, for those, your answer is correct. Up to foot of it, give your answer. Okay. Ah, Rahman, all your answer is correct. Ah, Ashraf, your answer is correct. Ye kaun hai, bhai? Aap check kijiega. Main no likhe naam to nahi pata, lekin main no likhe de raha hu. Jinko apne ke plus minus ka kahi garbar kya hai, check kijiega. Hmm. जिनको मैंने रिप्लाई नो लिख के दिया है आप चेक कीजिए प्लस माइनस का गड़बड़ नहीं किया है आपने
ये करेक्ट है ये करेक्ट है नो ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि करेक्ट है ये कौन किया है मैं नो लिख रहा हूँ आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा मुझे नहीं लग रहा है कि आपने करेक्ट किया है ठीक है एक बार मैं भी सॉल्व कर लेता हूँ आप लोग के साथ आप लोग चेक कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस फॉर सेक्स ठीक है ये आ जाएगा कॉस फाइव बाई टू माइनस कॉस सेवन ओके एक्स का जगह हम फाइव बाई टू लिखेंगे माइनस एक्स का जगह जीरो सो कॉस फाइव बाई टू फाइव बाई टू को फाइव देखिए वन एट्टी फाइव बाई टू इज नाइनटी कॉस नाइनटी कितना होगा कॉस फाइव बाई टू आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अगर आप किसी को कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं If you want to ask anything, you can ask. Sir, ये cos zero one कैसे आता है? Cos zero one कैसे हुआ? Sir, sine zero है sir. Cos zero कैसे हो गया? हाँ, कोई एक बताइए cos zero one कैसा होता है? Cos zero cos one कैसा होता है? कोई बता दीजिए. किसी को पता है? कि कॉस्ट जीरो कॉस्ट वन कैसा होता है जो भी अटेंडी है अगर किसी को पता है कॉस्ट नहीं उनसे आपको याद रखना पड़ेगा कॉस्ट जीरो ठीक है टेबल मैंने जो टेबल दिया है वो टेबल आपको याद रखना पड़ेगा कि कॉस्ट जीरो अगर किसी को पता है कि हाउ इज कॉस्ट जीरो आई थिंक यू शुड जी आपको पता है 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 कैसा होता नहीं 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 आवाज एक बार फिर से बताइए पता नहीं है ओके हाँ जी प्रॉब्लम है सर हाँ प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है सर लास्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इनटू डी एफ तो हमने लॉग एक्स इनटू वन करके सॉल्व कर लिया जी 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 तो अगर इस वन इनटू लॉग एक्स में कर लिया तो हाँ वो कर सकते हैं किसी एक को यू लेना है दूसरे को वी लेना है ठीक है तो जिसको डिफरेंशिएशन में इजी होता है उसको आप यू ले लीजिए ठीक है तो आंसर सही मान लें नहीं मैं नहीं नहीं आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि देखिए अगर आप नहीं आएगा नहीं आएगा अगर नहीं 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 आप आप कर ही नहीं पाएंगे अगर सपोज हमने यू को लॉग एक्स लॉग एक्स लिया ठीक है हाँ ये देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या होता है हमने ऐसा लिखा था लास्ट क्लास इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इनटू वन की एक्स ऐसा लिखा था हम लोग ने ठीक है अगर आप तो ये हमारे लिए u का ये v हो गया ठीक है अगर हम उल्टा लिखते हैं इसको v लेते हैं और इसको u लेते हैं तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा देखिए u इनटू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स ऐसा आ जाएगा ठीक है 
कैसा जाएगा लेकिन फिर प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स हमें पता नहीं है और ये तो जीरो हो जाएगा समझ में ये लॉग एक्स हमें पता नहीं है so, इसीलिए हम क्या करते हैं यू ले लिया लॉग एक्स क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमें पता है yes, और इंटीग्रेशन ऑफ वन एक्स दोनों हमें पता है तो इसीलिए हमने क्या किया यू ले लिया वो थोड़ा ये याद ही रखना है आपको एक ही प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें आपको याद रखना है बाकी सब प्रॉब्लम तो मैथमेटिक्स में आप खुद करेंगे ठीक है हाँ और कोई किसी को कुछ पूछना है किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं आपको ओके देन वी विल स्टॉप हियर टुडे थैंक यू सो मच थैंक यू नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास से हम फिजिक्स शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से हम फिजिक्स शुरू करेंगे ओके थैंक यू सो मच